Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today it's our lecture number 16 of biology and we were studying about homeostasis in plants in our previous lectures and uh, uh, you have seen that how plants remove their waste material, their uh, carbon dioxide and oxygen and their water and we have also studied uh, three types of uh, plants on the basis of their osmotic adjustment. They were hydrophytes, halophytes and uh, xerophytes etc. Today we will discuss homeostasis in humans. Now we will see what we are in our body and what we are in our body and the system that we are adjusting or maintain or the temperature or any other thing that we are in our body. ठीक है तो आज के लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे कि हाईली डेवलप्ड सिस्टम जो है वो ह्यूमन बॉडी में मौजूद है और उसमें सबसे पहला जो सिस्टम है दैट इज स्किन स्किन है हमारी और स्किन के बारे में हम देखेंगे कि लेयर ऑफ स्किन कितनी है रोल इन इंसुलेशन क्या है थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन राइट ये हम पॉइंट्स जो हैं ये आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इससे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कॉमन ऑब्जर्वेशन में हैं वो सबसे पहला उसमें ये है कि इफ यू ड्रिंक मोर वाटर व्हाट योर किडनीज विल डू आप ये देखें कि अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं दिन में तो आपकी किडनीज कैसे परफॉर्म करती हैं जारी बात है वो एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर इज मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन योर लंग्स व्हाट विल हैपन अगर आपके लंग्स के अंदर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो गई है तो लंग्स जो हैं वो इस सूरत में क्या करेंगे जारी बात है वो इसको एक्सक्रीट आउट रिमूव करेंगे ठीक है जब आप एक्जेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जितनी ज़्यादा है उतनी तेज़ी से वो बाहर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर आएगी इस गैशियस एक्सचेंज होगा वर्स इफेक्ट ऑफ स्वेटिंग ऑन योर स्किन जब भी आपको पसीना आता है तो आप क्या फील करते हैं क्या आपकी बॉडी बहुत हीटअप हो जाती है स्वेटिंग से या फिर एक कूलिंग इफेक्ट स्किन के ऊपर आता है ठीक है ये सारी चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं इनको जहन में रखिए एंड लिंक करें ये हम आज इन क्वेश्चंस को अपने लेक्चर के साथ ह्यूमन है फॉलोइंग हाईली डेवलप सिस्टम्स फॉर होम्योस्टेसिस मेन ऑर्गन वर्क फॉर होम्योस्टेसिस जो हैं वो लंग्स हैं स्किन है किडनी है यानी ये रूम्स जो हैं आप इनको रूम्स के तौर पर समझ लें कि इनके अंदर एक ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं जो कि आपकी बॉडी के जो जितने भी जो कंडीशन हैं उनको मेनटेन रखते हैं सबसे पहले लंग्स ठीक है जो आपने पिछले प्रीवियस चैप्टर में आपने देख लिया है कि किस तरह से रिमूव करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी स्किन मेंटेन बॉडी टेम्परेचर एंड रिमूव एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स व्हाट एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट्स यानी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट पसीने की शक्ल में थर्ड वन इज किडनी किडनी क्या करती हैं जी दो किडनीज हैं दोनों किडनीज फिल्टर करती हैं ब्लड को रिमूव करती हैं एक्सेस वाटर सॉल्ट यूरिया यूरिक एसिड एक्सेट्रा राइट लंग्स के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया स्किन के बारे में आज इस लेक्चर में हम देखेंगे और किडनीज के बारे में भी इन इसी चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस स्किन परफॉर्म रोल इन थर्मो रेगुलेशन थर्मो का आपको पता है टेम्परेचर एंड रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है एंड द नेक्स्ट इट्स फंक्शन इज रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट और बॉडी में मौजूद एक्सेस वाटर और सॉल्ट जो है उसको पसीने की शक्ल में स्किन जो है उसको रिमूव करती है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेयर्स ऑफ स्किन जो है वो हैं कितनी देर आर टू लेयर्स ऑफ स्किन एपिडर्मस एंड डर्मस ठीक है एक पतली सी स्किन ऊपर से अगर कभी खराश आ जाए ना तो कुछ ऐसी स्किन ऊपर से उतरती है जो डेड होती है बिल्कुल जिसके उतरने की हमें तकलीफ नहीं होती है तो वो होती है एपिडर्मस आउटर प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वैसल उसके अंदर ब्लड वैसल्स नहीं होती हैं उसके अंदर नर्व्स नहीं होती इसलिए हमें कोई इतनी तकलीफ नहीं होती है इसकी द नेक्स्ट लेयर ऑफ स्किन Uh, is called as the dermis. The inner layer of skin consists of blood vessels, sensory nerves, sweat glands, oil glands, hairs, fat cells. ठीक है ये सारी चीज़ें आपकी जो uh, दूसरी लेयर है ना स्किन की जो अगर उतर जाए या जिसमें अगर कोई चोट जरा थोड़ी सी डीप लग जाए आपको या नीडल जो है वो आपकी डर्मस को एपिडर्मस को क्रॉस करते हुए डर्मस में जब एंटर होती है तो आप एकदम से पेन uh, फील करते हैं तो वो क्या करती है वो जाके कट करती है ब्लड वेसल को सेंसरी नर्व्स को ठीक है तो आप सेंस करते हैं पेन को ठीक है इसके अलावा इसके अंदर होते हैं स्वेट क्लैंड्स ऑयल क्लैंड्स हेयर्स एंड फैट सेल्स द नेक्स्ट वन इज रोल इन इंसोलेशन इंसोलेशन जो है आपने पढ़ा हुआ है इंसोलेशन के जो यूजली करंट के आपने सेंस में देखा था कि जी करंट नहीं पास हो 
होती है जिसके अंदर से ठीक है तो फैट सेल्स जो हैं थिन लेयर ऑफ फैट इंसुलेट द बॉडी ठीक है गूस पम्प्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म गूस पम्प जिसे आप ये नहीं कहते कि रोंगटे खड़े हो गए हैं ठीक है तो वो क्या होता है कि जो छोटे मसल्स होते हैं हेयर के साथ वो ना कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं इट क्रिएट इंसोलेशन ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर ठीक है तो ये वार्म एयर जो है उससे हमारी स्किन को जो है वो इंसुलेट करते हैं बचाते हैं थर्मो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन किस तरह करती है हमारी स्किन स्किन प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट कैसे बाय स्वेटिंग जब भी हमें पसीना आता है आप फील करें कि आपकी स्किन जो है उसका टेम्परेचर लो हो जाता है ठीक है एक्सेस बॉडी हीट स्केप्स थ्रू वेपोरेशन अब जितनी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा हीट है वो जब पसीना आता है ठीक है पसीना फिर बाद में सूखता है वेपोरेट करता है तो उसके साथ ही हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा हीट होती है वो भी निकल जाती है द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बॉडी के वो किस तरह से एक्सक्रीट आउट होते हैं फॉलोइंग मेटाबॉलिक वेस्ट आर ऑल्सो रिमूव इन स्वेट पसीने के अंदर आपके ये वाले भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं ये आपकी बॉडी से निकल जाते हैं एक्सेस वाटर निकल जाता है सॉल्ट निकल जाते हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड भी निकलता है ठीक है इसी तरह अगर आपने कभी ये जो एनिमल्स हैं कैट है डॉग है, है इनको अगर आपने देखा हो ना तो ये अपनी टंग जो है वो बाहर निकाल के हाँप रहे होते हैं तो वो असल में उनकी जो स्वेटिंग होती है ना वो उनकी ज़ुबान के थ्रू होती है उनका जो पसीना होता है वो उनकी टंग के थ्रू जो है वो वेपोरेट करता है तो जितनी गर्मी होती है उतना ही ज़्यादा मुँह खोल के अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के तो वो उसमें वो चीज़ उनको हेल्प आउट करती है वेपोरेशन ऑफ स्वेट स्वेट में ठीक है तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि स्किन जो है वो आ, हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है हम इसको रिवाइज कर लेते हैं टुडे हमने जो है वो डिस्कस किया कि टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन एंड सम स्पेशल ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस दैट आर दोज आर लंग्स हैं स्किन है किडनी है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडीड अबाउट रोल ऑफ स्किन होम्योस्टेसिस स्किन परफॉर्म रोल इन थर्मो रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट उसके बाद आपने देखा लेयर कितनी है स्किन की ठीक है आपने यही वाली हेडिंग जो है ये अपनी बुक पर दे देनी है और इसी से इसी से आपने इसको याद करना है इन्हीं हेडिंग्स की हेल्प से एपिडर्मस है सबसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एंड देन डर्मिस जो कि लिविंग लेयर होती है इसके अंदर सारी ब्लड वेसल्स एंड स्ट्री नर्व्स वगैरह होती हैं इसके बाद आपने देखा रोल इन इंसोलेशन फैट सेल्स होते हैं जो कि इंसोलेशन करते हैं ठीक है इसके बाद हमने घूस पंप की एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी जिसमें आपने देखा कि गर्म हवा जो होती है उससे बॉडी को जो है वो बचाने के लिए घूस पंप्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं मसल्स हेयर जो है हेयर्स के साथ जो होते हैं और अगर आप अपनी बुक पे इसकी डायग्राम देखें घूस पम्प की तो ये देखें ठीक है इस तरह से होता है कि ये देखें ये जो होती है ये आम की पिक्चर है आपके बाजू की और इसमें देखें कि बाजू जो है उसके ऊपर जो स्मॉल हेयर्स हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हुई हुई है और हेयर्स जो हैं वो बिल्कुल इरेक्ट हुए हुए हैं ठीक है तो थर्मो रेगुलेशन आपने इसमें देखी ठीक है कि स्किन प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट बाय स्वेटिंग एक्सेस बॉडी हीट स्केप्स थ्रू वेपोरेशन इसके बाद आपने देखा कि एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से चीज़ें जो हैं वो पसीने के अंदर होती हैं आपके स्वेट में होती हैं दो हज़ार एक्सेस वाटर सॉल्ट यूरिया एंड यूरिक एसिड और फिर आपने एनिमल्स की एग्जाम्पल भी इसमें देखी कि उनकी स्वेटिंग में वेपोरेशन जो है वो कौन सा ऑर्गन है बॉडी का वो टंग है जिसके ऊपर से स्वेट जो है वो वेपोरेट करता है और बॉडी जो है उसका एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स वगैरह जो हैं वो ट्रांसपायर कर वो एवेपोरेट कर जाते हैं तो डायरी आज की आपकी ये है कि आपने ये पूरा लेसन जो है जो कि इतना लेंथी नहीं है आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है ठीक है ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आते हैं ठीक है तो आपने इसको अच्छी तरह से पूरे जो लेसन है उसको लर्न करना है और शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में इनशाला लेसन नंबर जो सेवनटीन है उसमें मैं आपको दूँगी ठीक है थैंक यू वेरी मच लिव हैप्पी अल्लाह हाफिज़